വെൽക്കം ടു സേ ബാഡൈസ് എന്താണ് എല്ലാവരും സുഖമാണല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂളെല്ലാം തുറന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയും കേൾക്കുമല്ലോ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമല്ലോ ഷോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ശരിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉമ്മമാർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് കാരണം വെക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എന്താ പറയാ വെക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടീൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം റൊട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല മക്കൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി അത് പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും ഇനി അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒക്കെ അഞ്ചഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂൾ ബസ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തേക്ക് എടുത്തി ഉറക്കണം നേരത്തെ വിളിച്ചുണർത്തണം ഒരു കറക്റ്റ് റൊട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ഇപ്പൊ ഉമ്മമാരും ആ റൊട്ടീനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയായിരിക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം സ്കൂൾ തുറന്ന് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചായി ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ റൊട്ടീനിൽ എൻ്റെ റൊട്ടീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം ഒന്നും കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനിങ്ങനെ കുറെ തല പൊകഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് കുറെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കുറെ സെർഫ് ചെയ്ത് സ്ഥിരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനൊരു സംഭവം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുന്നില്ല സക്സസ് ആവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി സമയം കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊന്ന് ഫ്രീ ആവുക അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്നറിയില്ല സക്സസ് ആയ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈലി റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടോ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ട് പോയി എപ്പോഴും ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീണ്ടു നീണ്ട് പോയി അപ്പം എന്തായാലും പ്രയത്നം ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു റെൻറ്റർ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടു ബി എച്ച് കെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഫർണിച്ചറൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഒരു കിച്ചണിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം മറ്റേ ബിൽഡ് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് വേറെ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആക്സസറീസോ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം മക്കൾ ചെറുതാണ് അങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഇപ്പം അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെടി തന്നെ വാങ്ങിയത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം അടുത്ത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെ തന്നു അതൊക്കെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പൊ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഡൈനിങ് ഹാള് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാലാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് റൂം ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെഡ്റൂംസും ബാത്റൂംസും കിച്ചണൊക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ
പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഹോളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഹോളാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോഫ എല്ലാം ഒറ്റൊരു ലൈനിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ട് വിൻഡോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സോഫ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുള്ള് സോഫയാണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ മക്കളുടെ കാറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കോണേഴ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഡമിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അവനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും മേലേക്ക് ഒന്ന് പറിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ സോഫൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ മിഷാലിൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിഷാൽ ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യലില്ല അവൻ കിച്ചണിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാക്ക് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ബെഡ്റൂംസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരെ പോകുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡോറ് കിച്ചൻ്റെ ഡോറാണ് കിച്ചണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കിച്ചൺ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ കിച്ചൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോർ റൂമും കിച്ചണും ആണ് ഏറ്റവും നല്ല നല്ലതെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് പറയുക ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് കാണുമ്പോൾ അധികം ഫ്ലാറ്റിലും കിച്ചൺ ചെറുതായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം വലുതാണെങ്കിലും അപ്പം ഡോറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ചൂല് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഒരു കവർ ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ തരുന്നതാണ് ഡിഷ് വാഷറും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കിച്ചൺ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കിച്ചൺ ഡീപ്പായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് കിച്ചൺ അപ്പം ഈ ഒരു അടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റവ് സ്റ്റവ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പം അടിയിൽ കോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ കോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കോയിലാണ് ചൂടാവുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ചൂടാവുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ചീനച്ചട്ടികളില്ലേ നല്ല അടി കുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടികൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൂടായി കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനാണ് ഞാൻ അധികം ട്രൈ ചെയ്യൽ ഈ ഒരു ബോർഡും സീസൺ എവറിത്തിങ് വിത്ത് ലവ് എന്ന് എഴുതിയതും ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല എൻ്റെ ഓരോ ക്രാഫ്റ്റ് മാറ്റുമൊന്നും പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യലുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ടേബിളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനും മക്കളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ ഇവിടുന്ന കഴിക്കൽ ഇനി ഞാൻ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം സിങ്കിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ ലോണ്ടറി സാധനങ്ങൾ ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് പിന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൽ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് കേട് വരാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡ്രോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ സ്പൂൺസ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഡൈസോന്നാണ് ഈ ഒരു സ്പൂൺ വേറെ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായി തോന്നില്ല കാരണം അധികം ഒന്നും കൊള്ളൂല വലുതൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബാസ്ക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിയതാണ് സെവൻ റിയാലേ ഉള്ളൂ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിന് അപ്പം അത് അങ്ങനെ വാങ്ങി പിന്നെ ഇതും
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് അടുപ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തതിൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വലിയ വലിയ ജാസി ഒരു ഓയിലിൻ്റെ മോൻ്റെ പാൽപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ വലിയ ക്യാൻസും നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും കൊള്ളാത്തതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഓയിൽ ക്യാൻസ് അതിൽ വലുതിൽ ഓയിൽ വെക്കും പിന്നെ അതിൽ നെയ്യ് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് സ്പൂൺ ഹോൾഡറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ കുറവേ എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഞാൻ വെക്കലുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു കവറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ലാഡം തുറക്കാണ്ടക്കാനാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തുറന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കൂല നമുക്ക് ഇവിടെ ഐക്കിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചൈൽഡ് ലോക്കൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഉണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് അവൻ തുറന്ന് കളിക്കൽ അപ്പോൾ ഐക്കിൽ നിന്ന് വെക്കുന്ന ചൈൽഡ് ലോക്കൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇവരുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും പാടില്ല ഡ്രില്ലിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ കുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സും അരി പഞ്ചസാര അങ്ങനെയൊക്കെ ബക്കറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പെർപ്പിൾ മൂടിയുള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കുറച്ച് കുറച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിൽ മറ്റേ നട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഗ്ലാസ് ആക്കണം ഇൻഷാല്ല അത് വേഗം തന്നെ ആക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മുകളിലെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റിൽ ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളുടെ പൊട്ടണ പാത്രങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടണ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കറിയാക്കി വയ്ക്കാനും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കപ്പുകൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്പോസിബിൾസ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ മക്കളുടെ കുറച്ച് സ്റ്റേഷനറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരിവിടെ കിച്ചണിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും പെൻസിൽസൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന എടുത്തു കൊടുക്കും അവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്ന പെൻസിലും സ്കെയിലും ഒക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു റാക്കാണ് ഈ ഒരു റാക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കുറച്ചായി നല്ല കുറച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡാണ് പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡാണിത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ മിക്സി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മിക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു മിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെ എൻ്റെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഗ് ബീറ്ററുണ്ട് ബ്ലെൻഡറുണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ഷോപ്പറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മോൻ്റെ പാൽ പപ്പടത്തിൻ്റെ ടിന്ന് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അലൂമിനിയം ഫോയില് ക്ലിങ് ഫിലിം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു കാട്ടൺ പോലത്തെ ബോക്സിൽ മറ്റേ ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചൺ ടാൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ആ ലിഡൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന മൂടികളൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആഡം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി മൈക്രോവേവിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് അവിടുന്ന് സാധാരണ എടുത്ത് മാറ്റലാണ് ഈ ഒരു മൂടിയൊക്കെ ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സൊക്കെ വെക്കണ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇനി മുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ഇനി ഗ്
പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു കബേഡിൽ ഫുള്ള് പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അധികവും ഞാൻ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്ലാസസ് കുപ്പി മക്കളുടെ കുപ്പികൾ ജഗ്ഗ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പ്രേ ഞാൻ എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അടിക്കാനും മുറിയായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കബേഡിൽ ലാസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള കബേഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന കേട്ടോ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഞമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത ഈ പാർട്ടീസ് എന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് കിച്ചണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നേരെ കാണുന്നത് രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ബെഡ്റൂമാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ആണുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ബാത്റൂം ആട്ടോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം രണ്ട് സൈഡ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഒരു വാർഡ്രോബ് ഉണ്ട് ഒരു ഡ്രസ്സർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാത്റൂം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലുള്ളത് ഈ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു നമ്മളതല്ല അതൊക്കെ ഇനി മാറ്റണം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ റൂമിലെ മാറ്റി ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സ്പേസ് അപ്പം പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ കാണൂല്ല ബെഡ്റൂംസൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട മക്കളുടെ റൂമിലെ കയറിയ പാട് അയനിങ് ടേബിളാണ് ഉള്ളത് പണ്ടത് ജനലിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ മാറ്റിയതാണത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ നമ്മളുടെ റൂമിലെ പോലെ തന്നെ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് വാർഡ്രോബ് ഉണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടും പിന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിയിട്ടിടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം വിശാലിന് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ റൂമ് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു എന്താ വളർന്നു വരികയല്ലേ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം കൊണ്ട് അവൻ്റെ റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് സാറ കിടക്കലൊന്നുമില്ല സാറ നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കിടക്കുക അപ്പം ഞാൻ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ആർട്ട് പോലെ എം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാക്സ് ക്യാമറേൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് സാറക്ക് ഫ്ല എസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വീട് ഇവിടെയുള്ള അധികം ഷോ പീസസും എൻ്റെ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല എന്നാലും ഉള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾ നല്ലോണം നീറ്റായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടും കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മക്കളുള്ള വീടാണ് എന്താ പറയുക പലപ്പോഴും പലതും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ചുമരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മക്കളുടെ വരകളും മക്കളുടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതൊന്നും തെറ്റല്ല അത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ വരയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ കേട് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഞാൻ കാണാണ്ട് അവർ ചെയ്തു പോയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ പണിഷ് ചെയ്യാനോ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞാൻ പോകാറില്ല കാരണം അത്രയെങ്കിലും ഫ്രീഡം അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് കരുതി വീട് മൊത്തം ചുമരും വീടും വൃത്തികേടാക്കുക ല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പുറത്തൊന്നും പോയി കളിക്കാൻ അവരുടെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രീഡം ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മനസ്ഥിതിയാണ് എനിക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല കേട്ടോ അത് തെറ്റുമല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ടു ജേബ ഡയറി സ്റ്റേ കെയർ ആൻഡ് ബൈ